പ്രളയത്തിന് ഒരാണ്ട് തികയുമ്പോൾ ദേശമംഗലത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരിത ബാധിത സ്വന്തമായ വീടെന്ന സ്വപ്നവുമായി ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുകയാണ് ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് മഹാപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ദേശമംഗലം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളാണ് കഴിയുന്നത് ദുരന്തം എല്ലാം തകർത്തെറിയുകയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാലുപേരുടെ ജീവൻ കവരുകയും ചെയ്തിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതെ വേദനയുടെ കയത്തിലാണ് ദേശമംഗലം പള്ളം കൊറ്റമ്പത്തൂർ കോളനി നിവാസികൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നാല് വീടുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റ് ഇരുപത്തൊൻപത് വീടുകളാണ് താമസയോഗ്യമല്ലാതെ കൊറ്റമ്പത്തൂർ കോളനിയിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇത്തരം പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കി തരണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിരവധി പേർ വീടും സ്ഥലവും പണയം വെച്ച് വായ്പ എടുത്തവരാണ് ഈ കടങ്ങൾ കൂടി ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വീടുകളിലേക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം പ്രകൃതി ദുരന്തം എല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ടും അടിയന്തര സഹായമായ അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ വീട്ടുസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല ദുരിതബാധിതരായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾ വാടക വീടുകളിലേക്ക് മാറി ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കോംപ്ലക്സിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം കൈമാറിയെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇവർക്കത് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന അധികാരികളോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും ഇവർ തങ്ങളുടെ സങ്കടം നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചിട്ടും കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേരെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റിയത് ഇതിൽ ഒരു വയോധിക കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം മൂലം ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞിരുന്നു പ്രളയ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ വേദന കണ്ടിൽ നിന്ന് നടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ പാവങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആർക്കും മറുപടിയില്ല ടി സി വി ന്യൂസ് ചെറുതുരുത്തി